大家好，这一盘棋是一九五九年由日本读卖新闻举办的第二期“最强者决定战”当对盘棋，对阵的双方是吴清源和藤泽鹏斋。众所周知，吴清源的棋非常全面，也非常灵活，但是全面和灵活都是很笼统的概念。吴清源到底？厉害在什么地方？厉害到什么程度？我们都没有深刻的理解。那么桥本鱼太郎就对吴清源做出了客观的评价。他说：“吴清源是一位善于发动闪电战的专家，他会在意想不到的时间、意想不到的地点发动。”意想不到的闪电战，让对手猝不及防。那么这一盘棋就很好的诠释了吴清源的闪电战。下面我们一起来欣赏一下。藤泽鹏斋直黑先行，白棋吴清源，白棋先挂角，黑棋占据三个小步，白棋高挂。白顶柜，黑棋跳，这是一个定式。那么此时决议认为，考虑到白棋已经先挂角，黑棋应该先走这个二路扳，把行棋的方向转到下边。白棋退，黑棋爬，白棋跳或者单退。黑棋把这个头抬起来，这是黑棋目前情况下胜率最高的一个变化。实战藤泽鹏斋跳了一步，白棋飞压是好点。黑棋普通是跳或者小飞，藤泽鹏斋要抢一个先手，爬了一个，白棋长着时候。黑棋脱先来挂角，这种思路也很合理。白棋一箭低架，黑棋靠压白棋，这是传统的定式。白棋扳住，下一步白棋本手是小飞，黑棋大着要跳。或者大跳来出头，那么决议的一选是走这个二路小子，但是实战吴清源居然在这个传统的定式当中，突然就发起了闪电战，白棋冲断，这种下法在当时引起了轰动，黑先打。再战，白棋拐柜，然后白棋走小飞，一是扩张这个模样，第二，逼迫黑棋压出去，白棋退，顺势补好这个断点。实战藤泽鹏斋还是舍不得这个断点。小尖出头，白棋小飞不断，黑棋先拐了一个，白棋跳，黑棋压，黑棋虎着断点，上方白棋的结构非常理想，下一步吴清源走着这个二路虎，这是要点。和决议的思路不谋而合。如果没有这个虎，将来黑棋在这个地方有二路点，白棋挡住以后，黑棋小飞。那么白棋要吃住这两个子，没有什么把握，毕竟这里有刺，这里有家。所以实战吴清源就虎了一个藤泽鹏斋。加工白棋
，也是要点。白小鲁班，白棋到，白棋先活棋，白棋活棋以后，那么在这个角上，将来白棋还有家。黑棋如果粘，白棋渡过；如果强行立，白棋再一粘，角上啊是杀气，黑棋的气并不够。这个角黑棋需要补棋，补的最干净，吃住这个子。黑青元，中王小飞，这是全盘的要点。黑棋先二路飞，黑棋又爬了一个。那么这一招棋，藤泽鹏斋走的有点保守，也是想避免白棋先手搜刮这个角。但是此时黑棋的要点。是这个冲，白棋挡住的时候，黑棋断上去，因为存在一个断点，白棋不太敢从这个地方跳，因为黑棋一个小飞，这一带白棋的味道非常坏，白棋大致是要补棋，然后呢，黑棋考虑这一带的浅笑，这是黑棋一个比较好的一种思路。实战黑棋爬了一个，被白棋一长，也为将来黑棋这一带的浅销增加了困难。下一步，藤泽鹏宅贴了一个，一是威胁白棋四个字，第二也为下一步这一带的浅销做准备。吴清源虎着断点，黑棋继续中央跳。通常的思路，白棋下方要拆边。建立眼力，但是呢，这个棋形白棋并不完整，将来黑棋还有挡路，所以实战吴清源没有补，先挂掉。那么藤泽鹏斋就加工了白棋，那么此时的白棋不太肯在这一带出头，如果让黑棋外面走后了以后，将来。上方的浅销黑棋会更加深入，于是吴清源走这个二路板，本身就是一个大关子，黑棋挡住也是必然，如果不挡，白棋继续二路爬，黑棋搬的时候，白棋还有一个冲断，一旦时机成熟，白棋二路。爬出去，将来白棋一搬，这个角还不活，黑这个角也很麻烦。于是藤泽鹏斋挡角，有了这个搬，对白棋的眼位有好处。吴清源没有在下方补棋，发动了这一盘棋，第二个闪电战，左边来挡。这一招棋的意图就是要利用上方黑棋不活的这个特点，牵制黑这个角。黑棋靠压，看似正常，但此时却是藤泽鹏宅的问题手。现在黑棋当务之急是要冲断来破空。黑棋靠压，白棋搬，白棋往角上爬的时候，黑棋就很为难。首先，黑棋不能挡角，因为白棋一小尖。马上会产生冲断，黑棋只能依靠这种双来补棋，白棋挡角，白棋侵占这个角，白棋失控开始领先。下一步，藤泽鹏斋在这个地方来浅销，对待这种浅销，第一感觉，白棋大飞为控，看上去围的也不小，但是这一招棋实际上是一部问棋手。因为黑棋一冲，白棋一挡，黑棋一断，白棋打吃，黑棋长，白棋不断，黑棋在这个地方断掉白棋，那么白棋大致要靠上去，紧住黑的气，看上去这两个黑棋活不了，但是呢，下一步黑棋将会猛攻白棋，白棋需要出头。在这个出头的过程当中，黑棋会有很多的先手接应，角旁的白棋非常危险。
，实战无情员，没有大黑驴孔，跳了一步，补掉了这个冲断。黑棋往空里长，无情员也没有搬，先小飞，外边要切断。作为藤泽鹏宅来讲，他没有胆量搬进去来活棋，小飞要求连回。那么下一步，我们替吴清源想到的是，就是这个扳，先围空。那么黑棋扳住，白棋还要补棋。这种围空的方式非常的生硬。实战吴清源并没有围空，白棋靠压黑棋，突然就进攻了上方黑棋。吴清源在这个地方又发起了第三次。闪电战，黑棋扳，白棋退，黑棋长，白棋镇住黑棋，上方黑棋还不活。藤泽鹏斋小飞一个，要求不高，连回去。那么此时黑棋最好是这个尖顶，白棋扳，黑棋断。如果白棋长这边。黑棋跳出去，两个白棋还没有连回去，这个地方还有跨断。如果白棋长在这儿，黑棋走小飞，依然是瞄着跨断和围攻这两个字。实战，藤泽鹏宅走小飞，吴清源也没有猛攻黑棋，担心影响到脚上白棋。吴清源自补走小尖。反正黑棋一招棋也连不回去，黑小飞，白棋冲，黑棋跳了一步，把这个地方连接的速度要加快。吴清源冲，挡，断，然后呢黑棋跳一步。现在黑棋的意图非常明显，不单是要连回去。还要封锁脚上的白棋。吴清源先把这个子给踢掉，那么藤泽鹏斋就对脚上的白棋发起了总攻。这一招棋也是眼位的要点，但此时这一招棋降低了胜率。来破眼为时尚早，现在黑棋应该是双在这。把这个子给吃住，将来可以放心大胆的去破空。实战，黑棋小飞来破眼，吴清源靠上去，这是好棋，考验黑棋，看黑棋是要吃白棋，还是要中央的黑棋。黑棋搬了一个，白棋冲断，黑棋先断。白棋还要长一个，如果黑棋不断点，白棋一打，黑棋一长，白棋出这个子，白棋顺利活棋，而且呢，将来在这个地方还给白棋留下冲断的味道。藤泽鹏斋贴住白棋，白棋拐，白棋拐在这，下一步白棋要打断黑棋。那么藤泽鹏宅也没有走这个虎，护住这个断点，因为白棋有一个扳，黑棋不敢断，白棋一拐，这里有双吃，黑棋也不敢挡，白棋断打黑棋，黑棋最好的下法是这个双，但是呢，白棋先冲，黑棋扳，白棋断，黑棋要打吃。下一步，白棋断在这里，因为存在断点和吧，这一带黑棋的味道非常的坏，黑棋吃不住脚上的白棋。于是，藤泽鹏宅打吃这两个字，执意的要吃脚上的白棋。白棋打断，黑棋又提掉了这两个字，提的非常干净。那么这一招棋也非常有必要。
如果不提这个地方，白棋还有滚，黑棋要粘住，白棋再一断，黑棋打吃，白棋端在这，黑棋踢掉，白棋再打，黑棋粘住，白棋先手提到这个子，中央的黑棋死得很干净，一点介入都没有。所以是这样，藤泽烹斋把这两个子先提干净，将来呢，黑棋在这一带有断的一些介入。那么黑棋提掉两个子以后，双方啊在中央的战斗形成转换。那么从实际的角度上来讲，大体相当。但是呢，白棋有利的地方是西安手在握。吴清源二路一家，本身目数很大，关键是。脚上的黑棋还不活，黑棋粘断点，白棋退回去，黑棋还要往回拐，白棋顺势为控，白棋再挡。那么下一步，藤泽烹斋他是不肯这样单关连回去，那么白棋将会扳住上方石块，于是，在这个地方。藤泽烹斋开始发力，先打吃，白棋踢掉，黑棋立下去。那么黑棋长在这儿，将来黑棋这里打吃，白棋粘的时候，这个地方黑棋可以断掉白棋。吴清源没有马上补，先靠了一步，这个地方还是要虎断黑棋。黑棋还是不肯单关连接，黑棋打吃白棋。此时白棋也不敢虎断，因为黑棋踢掉，白棋要粘这个子，黑棋打下去，那么黑棋还有活棋的空间。所以当黑棋拐打的时候，白棋先搬，下边冲断，黑棋粘，然后。白棋粘住这个子，这个地方始终存在一个断，黑棋也没有粘，先虎，白棋打这黑棋，黑棋如果连接，白棋是先手，在这个地方黑棋走得很顽强，反打白棋，白棋先提接，黑棋利用这种扳作为劫材。白棋没有硬，白棋断挡，黑棋掉，白棋提这个子，黑棋还要连回去，连回去以后，马上黑棋要断掉白棋，吴清源来补棋，双方在下方的战斗告一段落，藤泽烹斋开始碰碰，搬了进去，白棋。黑先打吃，现在黑的失控比较吃紧，藤泽烹斋破控破的比较深，要求这个地方的冲断，白棋往脚上拐，黑棋往回一跳，下一步就要冲断白棋，白棋粘，黑棋挡住，白棋再靠住黑棋，靠在这。这里有间断，黑棋需要补棋，白棋在打吃黑棋。对待这个打吃，黑棋不肯粘，因为白棋贴住，黑棋虎的时候，白棋小睡，上方啊都是空。藤泽烹斋就跳了一个，白棋飞刺，然后白棋占据这个大关子。白棋在扳脚，因为这里有一个打劫，黑棋在这个地方也没有心情去补棋，黑棋就跳了一个，白棋小飞为控，黑先挤，白棋不断，黑尖顶，白棋扳住黑棋，黑棋扳下去，也是要最大限度的来破空。
，在上方这个战斗当中，吴清源没有惯着藤泽鹏真，先断斩，黑棋往下冲，白棋就提掉，这个子黑打吃，黑棋断掉了右边白棋，白象活棋，吴清源搬在这儿，下步我提到这个子，黑粘。白棋粘，黑棋要不断的，白棋边做眼边收官，黑棋先团了一个，白棋打吃，黑粘住，然后呢白棋连接，黑棋不断，黑棋也是逼迫白棋活棋，白将路一拐。然后呢，黑棋往上一贴，白棋一路搬粘，白棋在占据全盘最大一个关子。当吴清源二路爬以后，藤泽鹏斋一看这一盘棋失控啊，已经远远不够，于是就中盘头顶输。